പിടിക്കുന്ന കൊച്ചിന് ഏതാ അവൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്ലേഡാ ജോയി അല്ലെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു കിഡു ജമ്പൻ സുനില് നമ്മുടെ സാബുവിന്റെ ശത്രുവാ ഇടപെട്ടാ വല്ലതും കിട്ടുവോ ഇടപെട്ട് നോക്ക് നോക്കാല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തല്ലി പഞ്ചറാക്കളഞ്ഞോടാ വന്നേ സാമച്ചാൻ ചോദിക്കാം എന്നതാ പ്രശ്നം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം പലിശയ്ക്ക് മേടിച്ചതാ ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അടി കിട്ടാനുള്ള കാശ് മേടിച്ചു തരാം മേടിച്ചടി തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാ തരും എന്തും തരും എന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാ എന്റെ കുഞ്ഞ് വന്നാട്ടെ ആരാടാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തല്ലിയത് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലെന്ന് കരുതി ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ജോയിമോന്റെ സാമച്ചായ മേടിച്ച കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോണേ ഒരു വേടി തീർന്നു സ്റ്റെപ്പിനെ ഉണ്ടോ മോട്ടിച്ച വണ്ടിക്ക് ടയർ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അച്ചായ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആ നീ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വന്ന വന്ന് കൈ കാണിക്കും ആ ഞാനിപ്പോ ഇനി വരാവേ പുൽപ്പള്ളി വഴി അങ്ങനെ വേണോ ആ അതെ രണ്ടാളുണ്ട് കയറിക്കോ ബാബുനോട് പറഞ്ഞു ഓ ശരി ഏതൊരു 
പുരുഷന്റെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ പങ്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണെന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഭാമച്ചായ എന്നുള്ളൊരു വിളി എലിമീശ വണ്ണത്തിലല്ലേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതിനെന്റെ വക ഒരു ഭാമായി നമ്മൾ ലൗകിക ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും ആത്മസുഖം കിട്ടും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും ആത്മസുഖം കിട്ടും ചെറുവത്തൂരിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും ആത്മസുഖം കിട്ടും അവിടെ ഏത് സ്വാമി അവിടെ സ്വാമിയൊന്നുമില്ല എന്റെ വീടാ ഒരൊറ്റ നോട്ടം നോക്കിയാൽ മതി ഭയങ്കര അസുഖമായിരിക്കും അങ്ങനെ വേണം വീട് നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലും അല്ല കാര്യം സന്തോഷം തരുന്നതാകണം ഭാര്യ നിറത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും അല്ല കാര്യം സമാധാനം തരുന്നവളാകണം നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കാണുമ്പോൾ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു കുടുംബം ഞാൻ കാണുന്നു ഏതാ നാള് മകം ഇന്നലെ മേടം പതിനാറിന് കണ്ടകശനിയുടെ അവഹാരം കഴിഞ്ഞു കാരാഗ്രഹ വാസം വരെ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയ മനസ്സിന്റെ കാരാഗ്രഹായാലും മതി കഷ്ടകാലം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടു പേർക്കും നല്ല കാല ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മൂപ്പരുടെ ജോലി കൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സ്വാമി ഓ അതൊന്നും വേണ്ടെന്നേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാനാ അല്ലേ സ്വാമി പരീക്ഷണങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് മുഖം കണ്ടാൽ മതി പണി പറയാൻ ജട്ടിയെത്തി ജട്ടിയെത്തി നിക്കവിടെ സാറ് സി എ ഡി അല്ലേ അതെ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാ ആരോടും പറയരുത് ആരോടും പറയില്ല ഒരു പത്ത് രൂപ തരൂ ഓ ഈ ചീരപ്പഞ്ചറ ദാസന്റെ വീട് നമ്മുടെ കള്ളന്ദാസന്റെ വീട് അവൻ കണ്ണൂർ ജയില്ല വീട്ടിലൊന്നുമില്ല അതറിയാം ആ കയറിക്കോ അമ്മേ ദേ അവര് വന്നു ഞാനാ താങ്കുട്ടി ഓ ഇതാരാ കെട്ടിയോളാ ഓ എന്താ പേര് മല്ലിക ഞാൻ ജലജ ഈ നെറ്റിക്ക് എന്ത് പറ്റിയതാ ആം ആം അത് വരുന്ന അയ്യോ അതൊന്നും പറയാതിരിക്കുക ഭേദം എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു പോഴത്തരം ആണെന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വിളി ഉപ്പൂറ്റി പൊങ്ങിയ ചെരിപ്പിട്ട് നടക്കണം വരുന്ന വഴിക്ക് നടനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഇട്ട് രണ്ടടി നടന്നില്ല മുഖം പൊത്തി താഴെ ദൈവാദിനം കൊണ്ട് ഇത്രയേ പറ്റിയുള്ളൂ നിനക്ക് കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം വേണോടി ഇതാ സ്വഭാവം എത്ര കൊടും തണുപ്പാണെങ്കിലും തണുത്ത വെള്ളത്തിലേ കുളിക്കത്തുള്ളൂ ഓ കാശായിരിക്കും അതെ കാശ് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സ്വസ്ഥ തരില്ല അതെന്താ ജലജിക്ക് ദാസം തന്നേറ്റ കത്ത വേണോ ആ വേണ്ട വായിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉത്തം കെട്ടവൻ അകത്തോട്ട് വാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കുറവാ ഓ അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ലഡി കിടക്കുമ്പോഴേ രണ്ടാക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വേണം ഈ കട്ടിലിന്റെ വടക്കേ കാലിനെ അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പ് പോരാ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം അമ്മ അപ്പുറത്തോട്ട് എങ്ങനെ പോയേ മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ പിന്നെ പറഞ്ഞു ദാ ഈ നൈറ്റ് ചേച്ചി ഇട്ടോളൂ കുളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാം അത് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിക ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് അവര് വിചാരിക്കും മോശമല്ലേ അതുകൊണ്ടാ എന്തായാലും ഭർത്താവായുള്ള അഭിനയം ഭയങ്കര ഓവറായിരുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ പെരുമാറുക ഞാൻ ഇതുവരെ ഭർത്താവായിട്ടില്ലല്ലോ മാറ്റിയെടുക്കാം സമയമുണ്ടല്ലോ കുളിച്ചു വരാം 